మరి టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే ఏంటి సో టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ వర్క్ తెలుగులో దీని ఏమంటారు కాలము పని ఓకే కాలము పని సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు టైమ్ అండ్ వర్క్ అంటే వర్క్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం వర్క్ తెలుగులో దీని పని అని మనం చెప్పడం జరుగుతుంది వర్క్ ఓకే వాట్ ఈస్ మీన్ బై వర్క్ వర్క్ అంటే ఏంటి టు డూ సంథింగ్ టు డూ సంథింగ్ టు డూ సంథింగ్ టు డూ సంథింగ్ అంటే ఏదైనా ఒకటి చేయడం ఏదైనా ఒకటి చేయడం ఏదైనా ఒకటి చేయడం ఏదైనా ఒకటి చేయడం ఏంటి పనినే ఏదైనా ఒకటి చేయడాన్ని ఏమని చెప్తే మనము పని అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది టు డూ సంథింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ టైం ఇండైరెక్ట్లీ ఏంటమ్మా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ టైం టైం ని వాడుకోవడాన్ని ఏమంటారు పని అంటారు అంటే కాలాన్ని వాడుకోవడాన్ని సో కాలాన్ని ఖర్చు చేయడాన్ని కాలాన్ని ఖర్చు చేయడాన్ని ఏమంటాము పని అంటాము అవునా కాలాన్ని ఖర్చు చేయడాన్ని ఏమంటాం పని అంటాము వర్క్ అంటే ఏంటమ్మా టు డూ సంథింగ్ అంటే కన్జంప్షన్ ఆఫ్ టైం అవునా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ టైం మరి కన్జంప్షన్ అంటే ద వే ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ద వే ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ద వే ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ఏమంటారు ఎఫిషియన్సీ అంటారు ద వే ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ఏమంటారమ్మా ఎఫిషియన్సీ అంటారు ఏమంటారు ఎఫిషియన్సీ అంటారు అంటే ఖర్చు చేసే విధానం చేసే విధానాన్ని చేసే విధానాన్ని ఏమంటారు అంటే సామాధ్యం అని చెప్పుకుంటారు ఏమని చెప్పుకుంటారు సామాధ్యం అని చెప్పుకుంటారు అంటే ఎలా పడితే అలా చేస్తారా కొందరు ఎక్కువ కాలం తీసుకుంటే కొందరు తక్కువ టైం తీసుకుంటా ఉంటారు అంటే సో మన పని అంటే ఏంటమ్మా సో కాలాన్ని అంటే పని ఏదో ఒకటి చేయడం అంటే కాలాన్ని ఖర్చు చేయడం ఆ ఖర్చు చేసే పద్ధతిని ఏమంటారు సామాధ్యం అంటారు సో వట్ ఈస్ మీన్ బై వర్క్ టు డూ సంథింగ్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ టైం అంటాం ద వే ఆఫ్ కన్జ్యూమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎఫిషియన్సీ అంటాం అంటే ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు వర్క్ కావాలి వర్క్ కావాలంటే జనరల్ గా ఏం ఖర్చు చేయాలి టైం ఖర్చు చేయాలి ఈ టైం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎఫిషియన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ అండ్ టైమ్ ఆర్ విచ్ ప్రపోషన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఉంటే తక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం తక్కువ ఎఫిషియన్సీ ఉంటే ఎక్కువ టైం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అంటే ఎఫిషియన్సీ టైం ఏ ప్రపోషన్ ఉన్నాయి ఇన్వర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ సో ద ఫస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ వాస్ స్టార్టెడ్ వర్క్ అంటే ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ వర్క్ అంటే ఏంటి ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అందరికీ కూడా కంపల్సరీ రావాలి లేకపోతే చాలా కష్టం ఎందుకంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ అంటే ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ దిస్ ఇస్ వర్క్ దిస్ ఇస్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ నెక్స్ట్ టైమ్ వర్క్ ఇస్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ అవునా ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం ఓకే వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ అవునా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ సో ఎఫిషియన్సీని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు ఈతో చూపెడతారు టైమ్ ని టీతో చూపెడతారు కాబట్టి వి డైరెక్ట్లీ డన్ వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఈటి ఏమంటాం ఈటి అంటాం అవునా సో తెలుగు అంటే ఏమంటారు పని ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా సామాధ్యం ఇంటూ కాలము ఏముంటుందమ్మా సామాధ్యం ఇంటూ కాలము ఓకే సామాధ్యం ఇంటూ కాలము వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సామాధ్యం ఇంటూ కాలం అని చెప్పుకుంటున్నాము పని ఈజ్ ఈక్వల్ సామాధ్యం ఇంటూ కాలం చెప్తాను ఇక్కడ మనకు ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి త్రీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి త్రీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఏంటిది వర్క్ సెకండ్ ఏంటిది ఎఫిషియన్సీ థర్డ్ ఏంటిది టైమ్ అవునా టైమ్ సో ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఏం చెప్తున్నాడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ మరి ఇక్కడ జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫిషియన్స్ టైమ్ ఏ ప్రపోషన్ ఉంటాయి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ ఉంటాయి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోషన్ ఉంటే ఏం అవ్వాలి మల్టీప్లై అవ్వాలి ఏం అవ్వాలి మల్టీప్లై అవ్వాలి ఎఫిషియన్స్ అంటే ఏంటమ్మా వర్క్ బై టైమ్ టైమ్ అంటే వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ ఓకేనా వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ అని చెప్పుకుంటాం ఓకేనా విషయం గుర్తుపెట్టుకున్నామా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ సో ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటిదమ్మా వర్క్ బై టైమ్ టైమ్ అంటే వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ వర్క్ అంటే ఎఫిషియన్సీ ఇన్ టు టైమ్ ఇక్కడ మనకు బేసిక్ గా గుర్తుపెట్టుకోసం విషయం ఫస్ట్ మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ ఫోకస్ చేయాలంటే మనకు టైం ఇంపార్టెంట్ టైం ఇంపార్టెంట్ టైం మనకు రెండు రకాలు ఇస్తాడు ఒకటి కంప్లీట్ టైం ఇస్తాడు ఏం ఇస్తాడు
కంప్లీట్ కి టైం మాత్రమే మనకు ఏమొస్తుంది అంటే ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది కంప్లీట్ టైం కి మాత్రమే మనకి ఏమొస్తుంది ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది సామర్థ్యం అనేది పూర్తిగా వస్తుంది ఇన్కంప్లీట్ టైం కి రాదు అవునా ఇన్కంప్లీట్ టైం వచ్చిందంటే అక్కడ మనకు పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ వస్తుంది ఏమొస్తుంది పార్ట్ ఆఫ్ వర్క్ వస్తుంది అంటే పని భాగం గురించి డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది అవునా పని భాగం గురించి డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్కంప్లీట్ టైం ఇచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా కంపేర్ చేస్తాడు సో ఫస్ట్ చూడాల్సిన టైం ఏంటంటే టైం ఎలా ఇచ్చిందో చూడాలి ఫస్ట్ ఎలా ఇచ్చిన చూడాలి టైమ్ ఎలా ఇచ్చిన చూడాలి కంప్లీట్ టైం ఇచ్చిందా ఇన్కంప్లీట్ టైం ఇచ్చిందా కంప్లీట్ టైం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఎల్సిఎం తో చేయొచ్చు దీంతో చేయొచ్చు ఎల్సిఎం తో చేయొచ్చు కంప్లీట్ టైం ఇవన్నీ అన్ని క్వశ్చన్స్ ని ఎల్సిఎం తో సాల్వ్ చేయలేము ఇక్కడ మనకి కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ కావాలి సో ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది అది ఫస్ట్ దీన్ని ఫోకస్ చేయాలమ్మా టైం సెకండ్ ఎఫిషియన్సీ లాస్ట్ వర్క్ గురించి ఫోకస్ చేయాలి మరి వర్క్ అంటే ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ టైం ఇక్కడ ఎవరి టైం ఎవరు ఎఫిషియన్ తీసుకోవాలి ఎవరి టైం ఇస్తే వాడ ఎఫిషియన్సీ ఎవరి టైం ఇస్తే వాడ ఎఫిషియన్సీ ఏ టైం ఇస్తే ఏ ఎఫిషియన్సీ బి టైం ఇస్తే ఏ ఎఫిషియన్సీ ఏ అండ్ బి టైం ఇస్తే ఏ అండ్ బి ఎఫిషియన్సీ అవునా కదా ఏ అండ్ బి ఎఫిషియన్సీ సో టైం అనేది డిపెండ్ ఆన్ ఎఫిషియన్సీ కాబట్టి టైమ్ ఈజ్ అ డిపెండెంట్ ఫంక్షన్ టైం అనేది ఏ ఫంక్షన్ అమ్మా డిపెండెంట్ ఫంక్షన్ టైం అనేది డిపెండెంట్ అంటే ఆధారపడుతుంది ఆధారపడుతుంది దేని మీద ఆధారపడుతుంది ఎఫిషియన్సీ మీద ఆధారపడుతుంది దేని మీద ఆధారపడుతుంది ఎఫిషియన్సీ మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి మనము టైం ని ఎప్పుడు కూడా యాడ్ చేయకూడదు టైం ఎప్పుడు కూడా సప్టాట్ చేయకూడదు టైం ని ఎప్పుడు కూడా మల్టీప్లై చేయకూడదు టైం ని ఎప్పుడు కూడా డివైడ్ చేయకూడదు అవునా వెయిట్ కి ఇది టైం కి అవునా నెవర్ డూ అవునా నెవర్ డూ అవునా నెవర్ డూ చేయకూడదు అవునా చేయకూడదు టైం ని యాడ్ చేయచ్చా యాడ్ చేయొద్దు టైం ని మల్టీప్లై చేస్తా చేయకూడదు కానీ కానీ మనం టైం దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది చెప్తున్నాను ఎఫిషియన్సీ కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎఫిషియన్సీ సామర్థ్యం మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సామర్థ్యాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు సామర్థ్యాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చా లేదా ఎస్ సప్రేట్ చేయొచ్చు ఇంటో డివైడ్ బై కూడా ఎస్ టూ చేయొచ్చు అవునా చేయొచ్చు కాల సామర్థ్యాన్ని కూడొచ్చా కూడొచ్చు తీసేయచ్చా తీసేయచ్చు గురించొచ్చా గురించొచ్చు బాధించొచ్చా బాధించవచ్చు కానీ వేడిని చేయకూడదు టైం చేయకూడదు ఎందుకంటే టైం దేని డిపెండ్ అవుతుంది ఎఫిషియన్సీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సిమిలర్లీ వర్క్ ని కూడా మనము వర్క్ ని కూడా ఏం చేయొచ్చు యాడ్ చేయొచ్చు సప్టాడ్ చేయొచ్చు చెప్పండి మల్టీప్లై చేయొచ్చు అజ్ వెల్ యాజ్ డివైడ్ చేయొచ్చు బట్ వెయిట్ ని చేయకూడదు టైం ని చేయకూడదు కాలాన్ని యాడ్ చేయొచ్చు టైం ఎఫిషియన్సీని యాడ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ చేయొచ్చు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిఫోరింగ్ ఆన్సరింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హావ్ టు గెట్ కంప్లీట్ కమాండ్ ఆన్ దిస్ వన్ 